Bonjour tout le monde. Le mois qui vient de passer a vraiment été très difficile pour beaucoup de gens. Je comprends ça. Et on fait tout ce qu'on peut pour vous aider en tant que gouvernement. Juste cette semaine, on a annoncé des nouvelles mesures pour les familles, les travailleurs et les entreprises. Mais même avec le coup de pouce, je sais que ça reste difficile. Et pour ceux qui avaient déjà des difficultés, c'est encore plus dur. Le fait de rester chez soi, par exemple, c'est pas toujours évident. For some, physical distancing means juggling taking care of the kids while trying to get some work done at the kitchen table. But frankly, that's not everyone's reality. For far too many people, home isn't a safe place to be. For others, it's somewhere they're isolated and alone. And for too many more, they have no place to go at all. Tough times fall first and hardest on the most vulnerable in our communities. But we can change that. We can make sure that no one is left without help. Let me take a moment to speak directly to kids. I know these past weeks have been tough. You haven't seen your friends, you're not able to go to school, uh, you've been hunkered down with your parents, and you're watching the world you know change radically. It's a source of anxiety, it's a source of tension. Uh, maybe there's extra tension in your family. But there are people who can help. Reach out to Kids Help Phone. You can call them or text them. Text at 686868 or call 1-800-668-6868 or go online to kidshelpphone.ca. They are there to listen. They are there to support you. They are there to make sure that you know that you are not alone and help you and all of us through this. No matter where you live, 24 hours a day, seven days a week in French and in English. Indeed, to make sure that you have the help you need, we're investing seven and a half million dollars for more counselors and trained volunteers with Kids Help Phone. There are people in your corner making sure you're okay. And kids, I want to speak with your grandparents now. Our seniors are particularly vulnerable to COVID-19. We all know that, and it's for them that so many of us are staying home, are self-isolating, are following the rules. But even if they're safe and isolated, this is not easy on them. Maybe they're having trouble getting out to go to grocery, to get groceries. Maybe uh, they're feeling particularly alone. Maybe they've already been isolated and this is just an extra degree of stress on them. Well, we've got help for them as well. The Minister of Seniors, Deb Schulte, is announcing $9 million through the New Horizons for Seniors program to the United Way for everything from health check-ins to grocery delivery. In fact, the United Way is already stepping up. Here in Ottawa, they're helping people like you with things like meal delivery. Aujourd'hui, on annonce des nouveaux fonds pour ceux qui en ont le plus besoin. Je vais prendre un instant pour parler directement aux jeunes. Je sais que ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour les jeunes. Ne pas voir ses amis, ne pas pouvoir aller à l'école, ne pas pouvoir uh, faire les choses que vous faisiez avant. Votre monde est en train de changer. C'est une source de stress et d'anxiété pour vous, pour votre famille. Les choses sont peut-être pas super faciles à la maison, mais sachez que vous pouvez avoir de l'aide et vous n'êtes pas seul. Jeunesse J'écoute est un programme qui est là depuis longtemps pour aider les jeunes. Vous pouvez appeler, vous pouvez aller en ligne, vous pouvez texter aussi, ils vont être là pour vous aider. Envoyez un texte au 68 68 68 ou appelez au 1 800 6 68 6 8 6 8. Peu importe où vous êtes, en français ou en anglais, 24 heures, 7 jours par semaine, il y aura quelqu'un là pour vous aider, pour aider votre famille. Et pour faire plus pour aider ces jeunes qui ont besoin de parler à quelqu'un, on investit 7,5 millions de dollars dans Jeunesse J'écoute et leurs intervenants. Et pour les grands-parents de ces jeunes, on pense à vous aussi. 
Ça fait longtemps qu'on dit que la COVID-19 frappe plus fort et est plus un danger pour nos aînés. Alors, vous êtes très probablement encore plus isolé que euh, vous l'êtes souvent. Vous avez peut-être de la misère à faire vos emplettes, euh, de la misère à, à, à pouvoir subvenir à vos besoins. Mais je veux souligner euh, qu'on va envoyer de l'aide additionnelle pour vous aussi. Pour aider les personnes âgées vulnérables, on offre à Centraide 9 millions de dollars grâce au programme Nouveaux horizons pour les aînés. Ça va permettre à l'organisme d'offrir tout un éventail de services aux aînés, que ce soit une vérification de leur état de santé ou un service de livraison pour l'épicerie. Dans un pays comme le Canada, personne ne devrait être laissé pour compte. Et pour aider les personnes en situation d'itinérance et celles qui fuient la violence familiale ou la violence fondée sur le sexe, on a alloué 200 millions de dollars au refuge. We promise to help everyone get through this tough time. If you can't go home because it isn't safe or because you don't have a home, we're not going to forget you. We'll work with the organizations you rely on and we'll have your back. Earlier this month, we committed $200 million for shelters. If you need to get away from domestic violence or violence because of your gender, if you need somewhere to stay, there are places you can go and be safe. This new funding is already having a huge impact on support for you. Just take the shelter in Toronto that can now rent additional space to isolate residents with COVID-19 and keep everyone safe. And we're going to keep working with charities and nonprofits on this. On that note, I want to recognize the incredible people who work and volunteer in their communities through these groups. I know it's been hard lately, not just because more and more people need your help, but because you're struggling to keep doing this work for marginalized and vulnerable people during a public health crisis on a scale that Canada has never before seen. Soon, I'll have more to say about how we can make sure you're supported and can help keep helping Canadians who need it most. But the bottom line is this. Whomever you are, whatever you need, we're here for you. And if you're fortunate enough to have a little extra to spare right now, I'm asking you to join in and be part of the solution. Please donate to your favorite organization or find out how you can volunteer in your community. Even working from home, you can make a real difference in the impact an organization can have. As an individual, a family, a company, think of how you can lend a hand to help others through this tough time. On a tous notre rôle à jouer pour assurer notre santé et notre sécurité. Comme on le répète souvent, c'est très important que les gens continuent de garder une distance de deux mètres avec les autres, de rester chez eux et d'éviter les endroits achalandés pour aplatir la courbe le plus rapidement possible. Je sais que c'est encore plus difficile de rester à la maison pendant la fin de semaine. Par moments, on peut se sentir très seul. Mais n'oubliez pas qu'on est tous en train de traverser cette épreuve ensemble. Il ne suffit que de regarder autour de vous pour voir des signes de solidarité. À travers le pays et à travers le monde, les gens affichent des arc en ciel pour rappeler à leurs voisins que nos meilleurs jours sont devant nous. Et si vous êtes à Montréal ce soir, regardez le pont Samuel de Champlain. Il sera illuminé avec les couleurs de l'arc-en-ciel. I know these are hard times, but I also know that we're going to get through them together. Merci beaucoup tout le monde.